மாணவர்களே எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் முதல் பருவம் இரண்டாம் அழகு விசையும் அழுத்தமும் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இதை படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஏழாம் வகுப்புலலாம் படிச்சுருப்பீங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பொருளும் விசையால் உந்தப்பட்டது தான் இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருக்குது ஒரு பொருள் நகருது ஒரு பொருளை ரெஸ்டில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு காரணம் என்ன அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே வரியில் பதில் சொல்லணுன்னா அதுக்கு பேர் விசை இப்போ நீங்கள் ஒரு கண்ணாடி க கண்ணாடி கதவு உள்ள ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க அதில் பார்த்திங்கனாக்கா புஷ் புல் தள்ளி இழு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு போர்டு ஒட்டியிருப்பாங்க ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு சலூனுக்கு போனால் கூட இருக்கும் பெரிய கடைங்களில் போனால் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் எல்லாம் இருக்கும் கண்ணாடி கதவுலே இதை ஒட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன இந்த விசைனா என்ன தள்ளுதலும் இழுத்தலும் இப்போ உள்ளே போகணுன்னா என்ன பண்ணணும் புஷ் பண்ணிக்கிட்டு போகணும் உள்ளேந்து வெளில வரணுன்னா தள்ளிக்கிட்டு வரணும் தள்ளு அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இல்லையா தள்ளி இழு இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் தள்ளுதலும் இழுத்தலும் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்னது விசை இப்போ நிறைய நம்ம நம்மளை சுற்றி நிறைய நடக்குது இல்லையா இப்போ பேனாவை எழுதணுன்னா என்ன பண்ணுறோம் பேனாவை திறக்கிறோம் மூடியை திறக்கிறோம் அப்புறம் கதுவை திறந்து ஒரு ரூம்குள்ளே போகிறோம் அப்புறம் கால் பந்தை உதைக்கிறோம் கேரம் விளையாடுறோம் ஸ்ட்ரைகர் வச்சு கேரம் விளையாடும் போது சுண்டி விடுறோம் இல்லையா அது காயின் பட்டு அந்த காயின் நகருது அப்போ என்ன ஆகுது அது டைரக்ஷன் திசையை மாற்றுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து விசை விசை என்பது தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தலின் மூலமாக பொருள்களை இயங்க வைப்பது புரியுதா இயக்க நிலையிலேருந்து ஓய்வு நிலைக்கும் ஓய்வு நிலையிலேருந்து இயக்க நிலைக்கும் அப்புறம் இதோட திசையை மாற்றுறதுக்கும் வடிவத்தை மாற்றுறதுக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே விசை பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா கயிறு கயிறு இழுக்கிற போட்டி வைப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்கல்ல கயிறு யார் பக்கம் வந்து சேரும் கயிறை முதல்ல யார் இழுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அதிக விசை செயல்படுத்தும் திசையில் கயிறு நகர்கிறது இல்லையா யார் அதிகமாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இழுக்கிறாங்களோ விசை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க பக்கம் தான் கயிறு நகருது அடுத்தது பாருங்கள் விசையின் வரையறை அப்படின்னா என்ன எதெல்லாம் விசை எங்கெல்லாம் விசை ஆக்ட் பண்ணும் ஒரு பொருளின் ஓய்வு நிலை ஓய்வு நிலையை அல்லது சீரான வேகத்தில் இயக்க கொண்டிருக்கும் இயக்க நிலையை அல்லது இயக்கும் பொருளின் திசையை திசையை அல்லது பொருளின் வடிவத்தை மாற்றுவது அல்லது அளவினை மாற்றுவது கூட சொல்லலாம் விசை எனப்படும் கொடுத்துருக்காங்க இயக்க நிலையிலேருந்து ர ரெஸ்ப்ளேஸ் ரெஸ்டிங்லேருந்து ஆக்ஷன் ஆக்ஷன்லேருந்து ரெஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து திசையை மாற்றுறதுக்கு வடிவத்தை மாற்றுறதுக்கு அளவை மாற்றுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த விசை பயன்படுது இப்போது இழுத்தலும் தள்ளுதலும் தான் அந்த விசையின் வடிவங்கள் இப்போ கே கேட்பாங்க எது வடிவங்கள்னு இழுத்தலும் தள்ளுதலும் எந்த திசையில் நம்ம இழுக்கிறோமோ அந்த திசையில் அந்த திசையில் தான் அந்த பொருள் நகரம் இல்லையா அப்போது விசையின் திசையாக அது அமையும் அதான் அதனுடைய திசை விசையோட திசை இப்போ வந்து அதுக்கு என் மதிப்பும் இருக்குது விசைக்கு வந்து என் மதிப்பும் இருக்குது இன்னொன்று வந்து த திசையும் இருப்பது இல்லையா டைரக்ஷனும் இருக்குது அதனால் விசை வந்து ஒரு அளவுன்னு சொல்லலாம் எந்த அளவு வெக்டார் அளவு அதுக்கு வெக் அளவுனாலே அதுக்கு ஒரு அழகு இருக்கணும் அதுக்கு என்ன அழகு சொல்லலாம் நியூட்டன் தான் அதனுடைய அழகு கேபிட்டல் என் போடணும் புரியுதா அடுத்த பகுதியில் இன்னும் பார்ப்போம்